kumze na shiti ya bai katika kaunti ya Transnzoia manake tunajua kwamba kwa sasa hali si hali katika maeneo mengi kuhusiana na mvua ambayo inaendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali mbali. kaunti ya Transnzoia bila shaka ni moja wapo ambayo imeathirika kwa namna moja au nyingine na ndio maana kwamba kuna wale washikadau ambao kwa hivi sasa wanataka kuzungumzia kuhusiana na namna ya kukabiliana na mikasa endapo itazuka wakati wowote shiti ya bai kazi kwako Eh, asante mwana misi nimekupata kwa njia iliyo sawa kabisa hapa mjini Kitale. Eh, kaunti ya Tuanzoe ni mojawapo ya kaunti ambayo huathiriwa na mafuriko haswa katika maeneo na manjalala na bikeke kutokana na mvua kubwa ambayo inanyesha nyanda za juu katika eneo hili la kaunti ya Tuanzoe na katika siku za hivi majuzi wakazi wa kaunti ya Tuanzoe wamekuwa kilazimika kuhama hadi mahali salama ili kuepuka mafuriko ambayo huwa inashuhudiwa katika eneo hili na nimeweza kuzungumza na baadhi ya maafisa wa serikali ya kaunti ya Tuanzoe wanasema tayari wameanza kuchukua hatua kadhaa katika eneo hilo ili kuhakikisha wakazi wa maeneo hayo hawaangaiki kutokana na mvua kubwa au mafuriko ambao ushuhudiwa katika maeneo hayo na mmoja wa maafisa wa kuu katika serikali ya kaunti ya Tuanzoe ni John Mengwa ambaye atakuwa akiungana nami atuambie ni hatua zipi ambao wamechukua katika eneo hilo ili kuhakikisha wakazi wa eneo hilo hawapati dhiki wakati wa mvua kubwa ambapo unanyesha ebu bwana John Mengwa utuambie mmechukua hatua gani kuhakikisha kaunti ya Tuanzoe wakazi waangaiki kutokana na mafuriko huku ikizingatiwa kuwa mvua kubwa itaendelea kunyesha hadi tarehe saba mwezi huu Asante uh, sana bwana Colin Sitabai <coughs> kama wiza county government ya Tuanzoe tume tuko na dikes ambayo tunajenga chini ya mto ya river na manjalala ili maji ambayo inanyesha ya mvua iweze kuzuiliwa kufika kule chini na kufanya uharibifu pia kuna dam ama mabwawa zile ziko chini huko kama Azeka dam na kuna dam zingine katika county government yetu ya Tuanzoe ambaye tumenunua drag line a mashine ambayo inaweza kutoa desilding <coughs> dam zetu zote katika county uh, katika county ya Tuanzoe ime desilled kwa miaka hamsini hatujawahi uh, serikali haijatengeneza hizo madams na kumechaa mchanga nani kumechaa uh, uchafu ndani na kwa hivyo serikali yetu ya county ya government ya Tuanzoe tunataka tutengeneze hizo dams tutoe mchanga ili maji ikikuja kuna <coughs> nafasi kubwa ya damu zetu kukaa vizuri. Okay. na wakazi wa maeneo hayo mtachukua hatua gani ili kuhakikisha hawapati dhiki wakati huu wa mvua kubwa? Uh, wale wakazi ambao tuko wao wako katika eneo la maji na manjalala tumeambia wao waweze kusonga mbali kidogo uh, wasonge uh, watoke kando za mito waamia mahali ambayo imeinuka kidogo ili waweze kutoka katika laini ya maji. Lakini hivyo serikali imejenga dikes na maji chache sana itaweza kuteremka na kuadhiri wananchi. Eh, labda tu kukukumbusha mwanahamisi kaunti ya Tuanzoe pia katika maeneo haya na Manjalala na maeneo ya Bikeke ni zaidi ya watu elfu mbili hivi huathirika kila mwaka wakati mvua kubwa inanyesha katika eneo hilo. Sio tu mvua inanyesha katika eneo hilo pia mvua ikinyesha katika nyanda za juu maji huweza kufurika wakulima wanapoteza mazao yao kutokana na mafuriko hayo. Na sasa serikali ya kaunti ikishirikiana na serikali ya kitaifa imeweza kujenga kingo katika mto Sabwani ili kuhakikisha wakazi wa hapo hawapati dhiki wakati huu msimu huu wa mvua kubwa